Renocon AAC Blocks It saves 30% in steel, cement and labor cost. ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் அனைவருக்கும் இதயத்தின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்
இப்போ பூசிட்டு பட்டி பார்த்தா ஆச்சரியா போயிடும் தெரியாது சாதாரணமாக பேசிக்கிறாங்க அவர் கருத்து மோதல் வருது அப்படின்னா விரிசல்லாம் கூட்டணியே இல்லை எங்கள் அதான் அவர் அதுக்கு அடுத்து ஒரு வரி சொன்னார் நீங்கள் ஊடகங்கள் வளர்க்கும் போல கவனிக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கான கேப்ஷன் ஒன்று நாளைக்கு வந்து எல்லா பேப்பரில் என்ன தலை போகிறோம் எனக்கு தெரியும் அது கன்ஃபார்மாக ஆனால் இன்னொரு வரி வந்துடும் சப் டைட்டில் ஒன்று டைட்டில் போடுறோம் ஹெட்லைன் போடுறோம் அப்போ சப் டைட்டில் ஒன்று போடுறோம் அது மாதிரி ஒன்று என்ன பண்ணேன் அதிமுக பாஜக கூட்டணி இல்லை அவர் சொன்னது உண்மைதான் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை அடுத்த வரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இருக்குமான மே பி மே நாட் பி அப்படின்ற அது கூட்டணி அது கூட்டணி பற்றி தான் சொல்கிறேன் வேறு எதை பற்றி சொல்கிறேன் கூட்டணி தேர்தல் நடத்த உடன்படிக்கை வேற அவ்வளோதானே அதுதான் நம்ம கூட்டணிங்கிற என்ன உறவா என்ன உறவா என்ன காமராஜர் ஆட்சி அமைப்போம் திரு கே எஸ் எலிரியான்னு சொல்லியிருக்காரே அப்போ யா யார் காமராஜர் ஆட்சி திமுக ஆட்சி கிடையாது இல்லை அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்போ அவங்க சொல்லிருக்காரு லட்சியம் எப்பயோ திருப்பி நடக்க போகிறது இவர் லட்சியம் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு லட்சியம் தான் அண்ணாவே சொன்னார்ல மூன்று படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம்னாரு ஸோ லட்சியம் வேற நிச்சயம் வேறன்னு அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ப்ராக்டிகல் அண்ணா அவர்கள் வந்து அறுபத்தி ஏழு தேர்தலுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் ரூபாய்க்கு மூன்று படி அரிசி கொடுப்போம்னார் தேர்தல் முடிந்து வென்ற உடனே மூன்று படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம் நாங்கள் ஒரு படியாவது கொடுத்துருவோம் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் உட்பட பல விஷயங்கள் இப்போ வந்து தமிழக முதலமைச்சர் இப்போ சொன்னார் நாங்கள் உடனே தான் கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம் ஆயிரம் ரூபா ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டெபிள் அப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக முதலமைச்சருக்கும் அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்குது அண்ணாக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சது அதே வித்தியாசம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் திரு ஜே பி நட்டாவுக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆனால் எலெக்ஷனுக்கான வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அது நடந்துகிட்டே கூட்டங்கள்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு பேரும் தேர்தல் சமயத்தில் பார்த்துக்கலாம் கூட்டணி இல்லைன்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே அதாவது இது எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சி இன்னைக்கு நடக்கிறது வந்து வரவேற்கத்தக்கது இல்லை அதில் வந்து எனக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை பாஜகவும் அதிமுகவும் இப்படி செயல்படுவது வரவேற்கத்தக்கது அல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஹாம் பண்ணணும்னு நான் திடமாக நம்புகிறேன் எனக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை திரு எச்ராஜா அவர்கள் என்கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப சொன்னார் ஆமாம் இந்த மாதிரி போனால் ஓட்டு பாதிக்கும் ஹி அட்மிட்ஸ் அவர் ஆமான்ற அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நாங்கள் சரி பண்ணிடுவோம்னு சொல்லலை அவர் தான் பாதிக்கிறார் திரு ஜெயக்குமார் வந்து வேறு மாதிரி சொல்கிறார் அவர் சொல்லலாம் இல்லைங்க எங்கள் தொண்டர்கள்லாம் பேச்சு கட்டுப்பட்டவங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை எங்களுக்கும் பாஜக தொண்டர்கள் மேலே வருத்தம் கிடையாது பாஜக தொண்டர்களுக்கும் எங்கள் மேலே வருத்தம் கிடையாது எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஒரே ஒரு நம்பர் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ தேர் ஆல்சோ உக்கோப் ஆனாலும் திரு எச்ராஜா சொன்னதெல்லாம் நான் உடன்படுறேன் அவர் வந்து இந்த பின்னாடி வந்து இட் மே அஃபெக்ட் தான் ஓட்டிங் பேட்டர்ன் ஆல்சோ பிஜேபி ஏடிஎம்கேக்கும் ஏடிஎம்கே பிஜேபிக்கும் ஓட்டு கன்வர்ஷன் நடக்காமல் போயிடலாம் அது வந்து இந்த இந்த நிலைமை தொடர்ந்தா இப்போ நான் நினைக்கிறேன்னா எட்டு மாதம் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய மா மே மாதம் செகண்ட் வீக்குக்குள்ள தான் எலெக்ஷன் நடக்கும் ஒரு பத்தாம் தேதியிலிருந்து இருபதாம் தேதிக்குள்ளே எலெக்ஷன் நடக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு மூணு மாதம் இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு மாதம் இருக்குது ஏழரை மாதம் சாதாரணமாக இருக்குது அதுக்குள்ளே இந்த ஏழரை முடிஞ்சணும் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இதே மாதிரி எலெக்ஷன் டைமில் தான் ரெண்டு பேரும் கூட்டணியை உறுதி செஞ்சாங்க அதுக்கு முன்னாடியே காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி கம்யூனிஸ்ட்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்தது வேறையா பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்னென்ன அவங்க அப்போதான் சேர்றாங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அலையன்ஸ் இல்லை பத்தொன்பதுல அப்போதான் சேர்றாங்க அப்போ வந்து அது போக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடரா எமர்ஜ் ஆகல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயும் இதே கூட்டணி தொடருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தமிழக முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அன்னைக்கு எதிர்கட்சி செல்வ ரொம்ப பிரில்லியண்டான அலையன்ஸ் போட்டாங்க எல்லாரையும் உள்ள கொண்டு வந்துச்சுட்டு எல்லாத்தையும் அரவணைச்சு ரொம்ப பிரில்லியண்டா பண்ணாரு அந்த கூட்டணியோட பலன் வந்து பலந்து வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லேயும் பழந்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லேயுமே நீங்கள் பார்க்கணும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் கேட்டுட்டா நான் முன்னிறுத்தி நடக்கிற முதல் தேர்தல் சரிங்களா நாலு வருஷம் உங்களோட ஆட்சி நடக்குது அவர் ஒரு பலமான லீடராக எமர்ஜ் ஆகலை அப்போ வந்து ப்ளஸ் வந்து திரு எடப்பாடிக்கு வந்து ஓபிஎஸ்க்குமான சண்டையெல்லாம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு திரும்ப சசிகலா திரு டிடி வந்து ஓரம் கட்டப்பட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சேர்னிங் சேஞ்சஸுக்கு பிறகு சந்தித்த ஒரு தேர்தல் அதுலேயுமே அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் தான் ஏடிஎம்கேக்கும் டிஎம்கே அதை மறந்துடக்கூடாது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அலையன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எவர் அலையன்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழக அரசியல் வரலாறு கண்ட அறுபத்தி ஏழு இலை அலையன்ஸுக்கு பிறகு எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான அலையன்ஸ் வந்து டிஎம்கே வச்சதே கிடையாது அப்படி எல்லா கட்சிகளையும் நீ பேர் சொல்லக்கூடிய எல்லா கட்சியும் அங்கே இருக்காங்க அதிமுக பாஜக
கூட்டணியை இங்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது ஏடிஎம்கே பீரியடில் பத்து வருஷ ஆட்சிக்கான ஒரு ஆன்டி இங்குமென்ஸி இருந்துச்சு ஆன்டி இங்குமென்ஸிங்கன்னா ஏடிஎம்கே பிஜேபி எதிரான சிந்தனை சரிங்களா ப்ளஸ் டிஎம்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அலையன்ஸ் வச்சுது ஸோ ஏடிஎம்கேக்கு எதிரான ஆன்டி இங்குமென்ஸி ப்ளஸ் டிஎம்கேவுடைய ஸ்ட்ராங்கான அலையன்ஸ்ன்னு டபுள் தமாக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்சி ஜெயிச்சாங்க இப்போ நிலமை வேறு அப்படி ரிவர்ஸ் அந்த சின்ன பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணி இப்போ டிஎம்கேக்கு எதிரான ஆன்டி இங்குமென்ஸி ஏடிஎம்கேவுடைய அலையன்ஸோடைய பிரச்சனை ஸோ ஏடிஎம் கலைன்ஸில் ஒரு பிரச்சனையில் ஒரு ஓட்டு போகும்னா டிஎம்கே ஆன்டி இங்குமென்ஸில் ஒரு ஓட்டு போனால் ரெண்டு நியூட்ரலைஸ் ஆகும் நான் சொல்லுவேன் அதான் நியூட்ரலைஸ் ஆச்சுன்னா பிரயோஜனமே இருக்காது ஏடிஎம்கே பிஜேபி அதில் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஆபத்தை நான் உணர்றேன் அவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு சீட் வரைக்கும் டிஎம்கே ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அஞ்சு சீட் வந்து ஏடிஎம்கே ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிஜேபி எந்த சீட்டு ஜெயிக்காம போக வாய்ப்பு இருக்குது பிளந்தா பிளந்தா நான் வந்து விரிசல் வந்தா இல்லை விரிசல் வந்தா திருப்பி ஒன்று மண்ணா ஆயிரும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து கடைசியில் வந்து டிஎம்கே வரக்கூடாதுங்கிற என்ன உங்களுக்கு ஏன்னா தமிழக முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரு யார் வருகிறார் என்பது அல்ல யார் வரக்கூடாது என்பது அந்த வகையில் அகில இந்திய அளவில் மீண்டும் மீண்டும் பிஜேபி நரேந்திர மோடி அவர்கள் வரக்கூடாதுங்கிற அவர் சிந்தார் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஏடிஎம்கேக்கும் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி ரெண்டு பேருக்குமே டிஎம்கே தொடரக்கூடாது டிஎம்கே வந்து ஏன்னா எல்லாரோட நீ கடம்பூர் ராஜ் வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்றாங்க மக்களவைக்கு சட்டமன்றம் சேர்ந்தே வந்துடலாம் மக்களவைக்கு சட்டமன்றம் சே அப்படி தான் சொல்லிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிஎம் கட்சி தொடரக்கூடாதுங்கிற அவங்க கவனமாக இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து எல்லாரும் ஒன்று மண்ணா வந்துட்டு ரைட் பா நமக்கு வேறு வழியில் நம்மளாம் இந்த பக்கம் ஒன்னா போகணும்னு நினைக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்குது அப்படி ஒன்னா போனாங்கன்னா பிழைச்சாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லாபத்தில் நட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொறுத்தளவுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் டிஎம்கேக்கு நட்டம் தான் ஏன் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒம்பது சீட் அவங்க ஜெயிச்சாங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு வந்து ரெண்டே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு சீட் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க முப்பத்தி எட்டு சீட்டில் வந்து அவ்வளோ சீட் இப்போ கிடைக்க போகிறதில்ல ஸோ ரெண்டு விழுந்தாலும் மூணு விழுந்தாலும் பத்தொம்பது வரும் அவங்க லாஸ் தான் சொல்லி அப்படி சமாளிக்க போகிறாங்க டெக்னிக்கலி பட் வேறு ஏடிஎம்கே பொறுத்தளவுக்கு அவங்க ஒரு பதினஞ்சு சீட்டு அலையன்ஸோடு சேர்ந்து ஜெயிச்சாங்கன்னா அது சட்டமன்ற சீட்டாக கண்ணு அப்படினா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சீட் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு அப்போ அசம்பிளியில் எழுபத்தஞ்சு சீட் அடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பார்லிமெண்ட்டில் தொண்ணூறு அசம்பிளி சீட் அடிக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு வரும் அப்படி இல்லாமல் இவங்க வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த உற்சாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் இப்போ ஏடிஎம்கே தான் மாநாட்டுக்கு வர ஒரு பெரிய உற்சாகம் நான் பார்க்குறேன் இந்த பேச்சுக்கெல்லாம் கூட அது காரணம் நம்மளும் பார்த்துட்டு சும்மா பேசிட்டே இருக்காரு நம்மளாம் எவ்வளோ பெரிய கட்சி அப்படின் சொல்லிட்டு அன்னை செல்வராஜ் சொல்ல ரெண்டு கோடி எண்பத்தி மூணாயிரம் வாக்காளர்களுடைய தொண்டர்கள் வச்சிருக்கிறோம் ஜெயலலிதா அவர்களே வந்து ஒரு ஒன்றரை கோடி தான் சொன்னாங்க இவங்க ரெண்டு கோடிக்கு போயிட்டாங்க சரிங்களா இருக்குதா இல்லையாங்கிற தெரிவு வேறு விஷயம் அவங்க வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த அதை வந்து அந்த அந்த மாநாடு வந்து அந்த நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரிச்சிருச்சு நம்மகிட்ட இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோட தலைமை வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுருச்சு இங்கே இங்கேயும் இந்த கண் குழப்பம் இல்லை அப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபேஸ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் இல்லைன்னா ஆபீஸாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடந்தது போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இதே மாதிரி மூன்று அணி போட்டிடுச்சு பிஜேபி டிஎம்கே ஏடிஎம்கே அன்னைக்கு தான் மோடியா லேடியான்னு கேட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இல்லை எங்கள் டாடி அப்படின்னு ஸ்டாலின் சொன்னார் ஸோ இந்த மும்முனை போட்டி இருந்தபோது பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஓட்டை பிஜேபி அலையன்ஸ் ஜெயிச்சது சரிங்களா ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும்போது கருணாநிதி அவர்கள் இருக்கும்போது நல்லா புரிஞ்சு பண்ணும் பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்ட பிஜேபி தலைமை அலையன்ஸ் பாமக ஆமா எல்லாருமே பதினெட்டு பர்சன்ட் அவங்க அலையன்ஸ் அவங்க தலைமை எடுத்தாங்க ஆனா டிஎம்கே வந்து அவங்க போட்டிட்டாங்க ஆனா தோத்துட்டாங்க ஏடிஎம்கே ரூலிங் பார்ட்டி இருந்ததுனால அவங்க வந்து ஸ்வீப் அடிச்சிட்டாங்க முப்பத்தி ஏழு சீட் அடிச்சாங்க ஒரு தர்மபுரி ஒரு கன்னியாமரி புதுச்சேரி புது தரம் மற்ற முப்பத்தி ஏழு சீட் அவங்க அடிச்சாங்க அதே போல இப்ப மூணணியா பிரிஞ்சாங்கன்னு பிஜேபி அதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேல வந்து ஓட்டை வாங்கலாம் ஏடிஎம்கே நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஓட்டை வாங்கலாம் ஆனா ரூலிங் பார்ட்டியா இருக்கிறதுனால ஏடிஎம் டிஎம்கே வந்து அந்த அட்வான்டேஜ் எடுத்து ஆனா அந்த டைம்ல பிஜேபி கே விட அங்க தேமுதிகவோ பாமகவோ மத்தவங்க எல்லாம் மதிமுக எல்லாம் இருந்தாங்க இப்ப அப்படி வருவாங்களா என்ன அது நம்ம பாக்கணும் சார் நீங்க அலையன்ஸ் உடஞ்சதுன்னா தனி பேட்டியை நம்ம பண்ணணும் முதல் வரியில சொன்னேன் உடஞ்சிருச்சுனாங்க நாளைக்கு சேர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சோம் விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து காங்கிரஸ பேசாத வார்த்தை கிடையாது மதிமுக வந
பத்திரிகையாரங்களை புறக்கணிச்சாங்களா எனக்கு தெரியவே தெரியாது பத்திரிகையெல்லாம் புறக்கணிக்க கூடாதுங்க அதில் உடன்பாடு கிடையாது நிதிஷ்குமார் சொல்றாரு ஹூ வாஸ் த பேசிக் அவர் தான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் அவர் சொல்ல அப்படியே நீக்கிட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு முரண்பாடு இருக்குது முரண்பாடு இருந்து ஒரு ஒற்றுமையா இருக்கிறாங்க அது கெயின் கொடுக்கும் நான் சொல்றேன் கொடுக்காதுன்னு சொல்ல போறீங்களா அதே போல இவர்களுக்கு முரண்பாடு இருந்தாலும் ஒரு கெயின் கொடுக்கும் நாளைக்கு சேர்ந்துருவாங்க அங்க முரண்பாடுகள் இருக்கு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க அல்லது எனக்கு தெரியலன்னு கை கழுவுறது இந்த போக்கெல்லாம் இருக்கு அங்கிருந்து ஏதாவது கட்சி வந்துடும் ரெண்டு கட்சி உடஞ்சிரும் இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து உடஞ்சிரும் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதிமுக பாஜக கூட்டணி உடையாதுன்னு நான் நம்புறேன் ஃபியூச்சர்ல இன்னைக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ஏற்கனவே அவரோட ரெண்டாவது வார்த்தை சரி நான் ஒரு பத்திரிகையாளர்கிறனால நான் வந்து முழுமையா பார்க்கணும் இன்க்ளூசிவா பார்க்கணும் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் எடுத்துட்டு போற ஆள் நாங்க கிடையாது செகண்ட் லைன் சேர்த்து அவர் வந்து செகண்ட் லைன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை போனது போனதாங்க அப்புறம் பார்த்து கொஞ்சம் போகலாம் மேபி மெனாட் பீன் சொல்றாருன்னா மேபிங்கிறதே சேர்ந்தே பார்க்கணும் நான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே நீட் இருக்கு நினைக்கிறேன் திமுக வெள்ளுங்கிறதா ரெண்டு பேருடைய நோக்கம் அதனால அவங்க சேருவாங்க நான் ஒன்று நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ் உடஞ்சா டிஎம்கே அலையன்ஸ் உடையணும் அது ஐஎன்டி அலையன்ஸ் நான் பார்க்கல டிஎம்கே அலையன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டில் வந்து உடஞ்சு அவங்க ஏன் சார் உடையணும் நான் இல்லை உடைவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ஏடிஎம்கே விட மாட்டாங்களா ஏடிஎம்கே வந்து ஒரு வழி இப்போ பாருங்க என்ன ஆகும் நான் தான் சொல்கிறேன் ஏடிஎம்கே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இவங்க உடஞ்சு அவங்களும் சைட் இம்பாக்ட் கிடையாது சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது அங்கேயுமே அங்கே ஒரு நெர் நிர்பந்தம் இருக்குது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அஞ்சு சீட்டு தான் கேள்வி கேட்குறாங்க திரு கே சலகிரி அவர்கிட்டே உங்களுக்கு அஞ்சு தான் சொல்லிட்டாங்களே ஏன்னா திரு திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம் வந்திருக்குது இப்போ புரியுங்களா ஆல் இண்டியா லெவலில் காங்கிரஸ் கட்சி நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் போது ஐஎன்டி அலையன்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டாவது யாருங்கிற கேள்வி அங்கே வந்துடும் நிதிஷ்குமாரா லாலு பிரசாதா மம்தா பானர்ஜியா ஆம் ஆத்மி கட்சியா டிஎம்கேவா இவர் அகிலேஷ் யாதவா அப்படின்னு ஒரு கட்சி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதில் அதிகமான சீட்டை நம்ம எடுத்துடணும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம நம்ம அலையன்ஸில் நாற்பதுக்கு நாற்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எடுத்துருக்கிறோம் நாற்பதுக்கு முப்பத்தெட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தொம்பது எடுத்துருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு முப்பது எம்பி இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டிஎம்கே நின்னோம்னா நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அப்போ வந்து அது ஆல் இண்டியா லெவலில் ஏன்னா நீங்கள் வருஷப்படி வைக்கும் போது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து ஒரு அறுபது சீட்டு இன்னொரு கட்சிக்கு வந்து ஒரு நாற்பது சீட்டு இன்னொரு கட்சிக்கு ஒரு முப்பது சீட்னா அந்த படி தான் வைப்பாங்க ஒரு ப்ரோட்டோக்காலும் சரி அறுபது தான் ஆட்சிக்கு வர மாட்டாங்களா சார் ஓகே நான் எனக்கு நீங்க வந்துட்டாங்க மாத்திக்கிறேன் சார் தப்பா யோசிச்சேன் சார் சாரி நான் உங்கள்ட்டே பேட்டி கொடுத்து சொல்லிடுங்க தப்பா சொல்றீங்க இல்லை எனக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை நான் வந்து கணிக்கிறது தானங்க நான் வந்து சொன்னேன் நாளைக்கு தப்பா ஆயிட்டா சாரி நான் தப்பா சொல்லி இது வரலாறு நிக்க போது நான் உங்கள்ட்ட பேசுற கூட ரெக்கார்டில் நிக்கிறது புரியுங்களா சோ நான் போய் சொல்ல நான் சொல்லலாம் நான் மறுக்க முடியாது சொல்லிட்டேங்க தப்பா சொல்லிட்டேங்க நான் அப்பாலஜி கேட்க போறேன் எனக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை நான் வந்து நீ கணிக்கிறேன் இதுல வந்து எந்த வாய்ப்புமே தெரியலன்னு இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அப்ப வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு கட்சியும் அவருடைய சீட்டு கேத்த மாதிரியான மரியாதை கிடைக்கும் அப்ப திரு ஸ்டாலின் என்ன விரும்புவாரு அதிகமான சீட்டு வாங்கி நம்பர் டூ நாம அதாவது தலைவர் அடையாத இடத்துக்கு அவர் என்ன பாரு கலைஞர் அடையாத இடத்த நம்ம வந்து அடைய முடியணும் ஆல் இண்டியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு கிங் மேக்கரா கருணாநிதி இருந்தார் அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம நகரணும் நாம சொன்னதான் சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அவங்க பால் மாறிட்டாங்க காங்கிரஸ் நாங்க ராகுல் ஃபார்முலான்னு நினைச்சிருக்கோம் நாங்க கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு போக்குவரத்து கழகத்துக்கும் கப்பல் போக்குவரத்து கழகம் ரெண்டா உடைச்சிட்டு டிஆர் பாலுக்கு வந்து ஒரு மினிஷ் தான் கொடுக்க முடியும் சொல்லிட்டாரு வாஜ்பாய் பேர்ல ரெண்டே சேர்த்து வச்சிருந்தார் முந்தின பேர்லேயே சேர்த்து வச்சிருந்தார் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது உடச்சு விட்டாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இவர் நினைப்பார் அப்போ நம்ம ஒரு கிங் மேடாக நினைப்பார் அப்போ அதே என்ன என்னன்னா இங்கே ப்ரெஷர் வந்து கூட்டணிக்கு சீட்டு கொடுக்கறதுலாம் சிக்கல் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க குறைப்பாங்க போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொடுத்த சீட்டு அப்படியே மெகனா நிமிஷம் கொடுக்க மாட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை பேச்சுக்கு ஆளுக்கு ஒன்று ஒன்று காங்கிரஸ் அஞ்சு மொத்தம் பத்து நோக்கி <laughs> போறாங்க <laughs> 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 <laugh
அதிமுக வந்து விடுதலை சிறுத்தையிலையும் ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஏன் காங்கிரஸ் கட்சியுமே கூட ட்ரை பண்ணு வாங்க நம்ம பண்ணுவோம் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க இவங்க உடஞ்ச ஏன்னா பாஜகவோடு இருக்கிறதுனால தான் இந்த அத்தனை கட்சிகளுக்குமே பிரச்சனை அப்ப திமுக மத்த எல்லா கட்சியுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் நாங்க பாஜக அதிமுக சேர்க்கல பாஜக வெளியிட்டாங்க அந்த தீட்டு போயிருச்சு அதனால எங்களுக்கு வந்து ஓட்டு சேர்ந்துரும் அப்படின்னா அவங்க பூரா ஒன்னு சேரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அதனால எந்த கட்சியும் எனக்கு தெரியும் தே ஆர் ஆல் இன் குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எடிஎம்கே நான் சொல்லுங்க அவங்க கள்ளக்கணக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் கள்ள உறவு வச்சிருக்காங்க தேர் ஹேவ் வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க எல்லாம் எப்ப பேசினாலும் வந்துருவாங்க அந்த கணக்குல இருக்கிறாங்க பாமக பாஜக கூட்டணி அதனால அதிமுக பாஜக கூட்டணி உடைந்தா இவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இவர்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது புரியுங்களா திரு டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தேமுதிக பாமக இவங்க திரு சீம இவரு திரு டி டிவி தினர்கள் திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் வாய்ப்புக்குறை <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்ப வந்து ஏடிஎம் வந்து அவங்களோட நலனை பார்ப்பாங்க பிஜேபி அவங்க நலனை பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி டிஎம் கே அவங்களோட நலனை பார்ப்பாங்க என்ன முக்கியமான பிரச்சனை இன்னைக்கு ஏடிஎம் என்ன நினைக்குது பிஜேபி தனித்து போட்டா ஒரு சீட்ல ஜெயிக்க முடியாது நான் சப்போர்ட் பண்ணாதான் ஒரு அஞ்சு எம்பி ஆகுது கிடைக்கும் நினைக்கிறாங்க சரிங்களா அதான் ஏடிஎம் நினைக்குது அதே டிஎம் நினைக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணாதான் உனக்கு ரெண்டு ரெண்டு எம்பி சப்போர்ட் பண்ண வேணாம் எனக்கு இங்க இன்னொருத்தர் இருக்காருன்ற இடம் வந்துருது எங்க போயிடுவாங்களோன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ணுங்க கேட்பாங்க போகக்கூடாது அதுக்காகவாவது நான் அந்த மரியாதை கொடுத்துறேன் ட்ரை பண்ணுங்க பாருங்க ட்ரை பண்ணுங்க மாதா ஈகோ ஹட்டாச்சுன்னா செய்வாங்கல்ல ஜெயலலிதா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தனித்து போட்டிட்டாங்கல்ல நின்னாங்கல்ல ஆட்சிக்கு திரும்ப வந்தாங்கல்ல அப்ப அந்தந்த கட்சி அவங்க கட்சி தான் வளர்க்க போகும் இது வந்து பகையே கிடையாது அவங்க அவங்க வளர்க்கறது தான் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு பார்வையை முன்வைக்கிறோம் அவங்க திருப்பி சேர்ந்துக்குவாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணிக்குள்ள தான் இப்படி எல்லாம் குழப்பம் இருக்குது வெளியே வந்துருவாங்கன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் இங்கே என்டிஏ கூட்டணியில் செகண்ட் லீடரே போகிறாரு வெளியில் செகண்ட் லீடிங்காக இருக்கக்கூடிய கட்சியே வெளியே போகுது தென்பகுதியினுடைய தலைவர்னு சொல்லப்படுற எடப்பாடியே கிளம்புறாரு அப்படின்னா என்டிஏ கூட்டணி தான் சரியாக ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்றத இங்கே இருக்கிற நபர்கள் அவங்க பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகிடுது இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜகவுக்கு எதிராக இருந்து முப்பத்தி எட்டு சீட்டு ஜெயிக்குது ரைட் என்ன பிரயோஜனம் அதில் காங்கிரஸ்க்கு ஏதாவது இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சா பிஜேபிக்கு ஏதாவது லாஸ் கொடுத்துச்சா அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் அதிமுக நாற்பது சீட்டையுமே அடித்தா கூட பிஜேபிக்கு அங்கே எந்த லாஸும் கிடையாது கேம் கிடையாது அப்படியே மாற்றி புரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் என்டிஏ அலையன்ஸில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு எம்பி தான் பிஜேபி ஆட்சி அமைச்சதில் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட கூட ஓட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட கூட சீட்டு ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு எம்பி சப்போர்ட் மட்டுமே இருந்துட்டு அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் பாலிடிக்ஸுக்கு இது அது அதுதான் நான் சொல்ல வர்றேன் நீங்கள் வரலாறு பார்க்கணும் தரவு பார்க்கணும்ல தரவு பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இந்திய அலையன்ஸில் என்ன கிடைச்சது பிஜேபி எடுப்பு ஒன்றா தானே இருந்துச்சு ஒரு சீட்டு தானே கொடுக்க முடிஞ்சவங்களால ஆனால் நரேந்திர மோடி ஆட்சி அமைக்க போயிட்டாரா என்ன இருக்கு <laughs> 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 பாஜக டபுள் டிஜிட் அங்க அடிச்சிருக்கு சார் 
அதை குறைக்கிறதுக்கு இவங்க சேர்ந்து தானே ஆகணும் சேர மாட்டாங்க வரலாறு பேசி இந்த இடத்துல மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் விட்டு கொடுக்கணும் அப்ப கொடுத்தாதான் காங்கிரசுக்கு சீட்டு அவங்க ஏன் விட்டு கொடுப்பாங்க புரிஞ்சுக்கோ பாலிமெண்ட்லாங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்லுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விக்ட்ரி அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் விக்ட்ரி நான் இல்லை சொல்லு ஃபார்ட்டி இன் ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன கணக்கு அப்படி யோசிங்க நீங்க நானும் <laughs> நிலைமைதான் <laughs> 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 இது நல்லதுக்கு இல்ல நான் எந்த வரியும் நான் மாத்திரம் எல்லாத்தையுமே நான் பதிவு பண்ணேன் இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த போத் த பார்ட்டிஸ் பிஜேபியில பல பேர் இருக்கிறாங்க தொண்டர்கள் மத்தியில வெல்விஷர் இருக்கிற பேர்ல சோசியல் மீடியா ஆக்டிவா இருக்கிற பல குரூப் இருக்கு அவங்க எல்லாம் அண்ணாமலை அவர்கள் ரொம்ப உசு பேத்தி ஆ ஊ அப்படின்றாங்க இபிபி அதிமுக பல பேர் வந்து வெறி கொண்டு இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து பிஜேபி வளர்க்க கூட நமக்கு வந்து அது ஒரு டெட் ஒய்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி திரு இபிஎஸ் அவர்கள் ஸ்மார்ட் பொலிட்டிஷியன் திரு ஜே பி நட்டா அவர்கள் ஸ்மார்ட் பொலிட்டிஷியன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே தேவை இருக்குன்னு தெரியும் ரெண்டு பேருக்குமே காமனா ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா தான் டிஎம்கே ஜெயிக்க முடியும் தெரியும் டிஎம்கே ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க ஒரு முப்பது சீட் எடுத்துட்டாங்கன்னா இன்னும் வளமான பலுவான கட்சியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சந்தேகம் ஆயிரும் நான் சொன்ன கணக்கெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த கணக்கில் வந்து பதினஞ்சு சீட்டுக்கு மேல திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது சொல்லியிருக்காரு இருபத்தஞ்சு சீட் வரைக்கும் நம்ம அடிச்சிடலாம்னு இருக்கிறார் நம்ம கணக்கில் போனால் ஆன்டி இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு நம்ம ஒன்றா இருக்க போகிறோம் இருபத்தஞ்சு சீட் வரைக்கும் அடிச்சலாம் அவர் நம்புறார் நான் வந்து பதினஞ்சு நான் நம்புறேன் பதினஞ்சு எடுத்துட்டாலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல திமுக மீண்டும் போது சேலஞ்ச் ஆகும் வராதுன்னு சொல்ல சேலஞ்ச் ஆகும் ஒரு சவால் கடுமையான போட்டி இருக்கும் முப்பது எம்பி சீட்டுக்கு மேல அவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னா திரும்பவும் திமுக ஆட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலும் முப்பதுக்கு மேல முப்பதுக்கு மேல எடுத்துட்டாங்க பாரு <laughs> சரிங்களா நான் கூட ரெஃபர் பண்ணி ரெண்டு புக்கு கையிலேயே வச்சிருக்கேன் அதுலேயும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அந்த புக்கில் எல்லாம் அப்படி எழுதிருக்கிறாங்க ஐம்பதுகளில் நான் இல்லை ஆனால் வந்து நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் அந்த பேப்பரில் இருக்கிறது ரெஃபர் பண்ணியி
ஸோ வரலாறு தான் நான் சொன்னேன் அப்படின் அண்ணா அவர்களை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக அவர் பேசுகிறார் கோயம்புத்தூரில் இந்த பிரச்சனை வந்து பிரஸ் மீட்டில் வந்து சொல்லும்போது அண்ணா அவர்கள் எப்படி வந்து குடும்பத்தை அரசியல் கொண்டு வராமல் இருந்தார் குடும்ப அரசியல் கூடாதுன்னு சொன்னார் வாரிசல் கூடார் லஞ்ச ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டிருந்தார் அவர் எப்படி அத்தனுடைய பரிமணம் அவர்கள் தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு போனாங்க அவர் அண்ணாவுடைய பேத்தி எப்படி வந்து தன் சொந்த முயற்சியில் எந்த விதமான ஐடென்டிட்டியும் இல்லாமல் அவங்க எப்படி வந்து ஐஎஃப்எஸ் வரைக்கும் பாஸ் பண்ணி போனாங்க அந்த மாதிரியான அவர்களை பெரிய மரியாதை வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப திடமாக சொல்கிறார் அன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது நான் வரலாற்றை பதிவு பண்ணுறேன் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர் வந்து பல சமயம் சொல்லுவார் நான் ஜெயலலிதா மாதிரி கருணை மாதிரி கருணாநிதி மாதிரி இருந்தார் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் மேலே மதிப்பு இல்லை எப்படி சொல்லுவார் நான் என் நாட் ஏ மேனேஜர் ஐ மே லீடர் லைக் ஜெயலலிதா அண்ட் கருணாநிதி இருந்தார் அப்போ ஜெயலலிதா மாதிரி நான் ஒரு தலைவர் ஜெயலலிதா எப்படி குறை சொல்லுவார் அவர் சொல்லுவது வந்து அந்த அத்தாரிட்டேட்டிவ் நான் வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்போ ஜெயலலிதா அவருடைய ஆளுமையை ஒரு ஏற்கனவே இல்லை ஜெயலலிதா அவர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆளுமை மிக்க தலைவி இரும்ப மனுஷா தானே சொல்லுவாங்க அதுதான் நானுன்ற அப்ப அந்த உதாரணத்தை தான் அவர் எடுக்கிறாரு ஆனா சில நேரங்கள்ல கூட்டணிக்காக சில விஷயங்களை பேசாம இருக்கிறது கூட ஆமா அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி இல்லை இவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படிதான் இருக்கணும் திமுக லையும் மாத்தி திமுக கூட்டணியில நீங்க அவ்வளவு ஒரு முரண்பட்ட பார்வை திரு விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளுக்கு பேசே இல்லை அவங்க வேங்கவேல் சம்பவத்துல இருந்து நாங்குநேரி சம்பவத்துல இருந்து எல்லா சம்பவத்துல அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு என்ன செய்யறதே தெரியாம முடிக்கிறாங்க கொங்கு மக்கள் கட்சி ஈஸ்வரன் சொல்றாரு இந்த மாதிரி கொங்கு மண்டலத்திலேயே நடந்த கிடையாது நாலு பேர் அப்படி வெட்டி கொள்ற மாதிரி சம்பவம் நடந்ததே கிடையாது நம்ம ஊர்ல அது வந்து ஜாதி கிடையாது குடி நடந்ததே கிடையாது நம்ம ஊர்ல அப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஆனா அவங்களுக்கு பேசவே முடியல சோ முரண்பட்ட பார்வை நிறைய இருக்கு நேற்று வரைக்கும் காவிரி பிரச்சனை வரவே இல்லை இன்னைக்கு காவிரி பிரச்சனை காங்கிரசுக்கு திமுக பெரிய தர்ம சங்கடம் நிக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆரம்ப வரைக்கும் இல்ல கர்நாடகால காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்த உடனே காவிரி பிரச்சனை வந்துருச்சு அது வரைக்கும் தவிர ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுலாம் அவ்வளோ கேள்வி பண்ணாங்க ஸ்கீம்னு என்னென்னு தெரியாதா சிஸ்டம்னு என்னென்னு தெரியாதா சுப்ரீம் கோர்ட் விளக்கம் கேப்பி நான் கர்நாடக எலெக்ஷன் முடிஞ்சுன்னா அஞ்சு வருஷம் கர்நாடகாவில் பிஜேபி ஆச்சு எந்த பிரச்சனையுமே வரல இப்போ எவ்வளோ பேர் கொழுந்து விட்டு எரியுது பாருங்க அப்போ காங்கிரஸ் திமுக பேச முடியாமல் இருக்குது எல்லாம் அப்படி சரியாக போயிடும் சரியாக போயிடும் சரியாக போயிடும்ன்றாங்க அப்போ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறையா இருக்குது கூட்டணிக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேச உட்காந்துருக்காங்க அதை மாதிரி இவங்களும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கலாம் ரெண்டு பேருமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பா உன்னை பத்தி பேசாத நான் பேச மாட்டேன் அப்படி ஏதாவது பேசிட்டா கூட தனியா போன் பண்ணி என்ன பார்த்தே வந்து இப்படி பேசுறீங்க என்ன பண்ண நம்மளா ஒன்னா போடுப்போம் அப்பதான் பார்த்து ஜெயிக்க முடியும் நான் பார்த்து அப்படி நம்மளுக்கு அப்படி அமைக்கலாம் போகணும் நீங்க ஒன்னு பேச அந்த வடிவல் சொன்ன மாதிரி நான் அவரை கேவலமா பேசுவேன் அவர் என்ன ரொம்ப கேவலமா பேசுவார்னு அது வந்து நாட் குட் ஃபார் பூத் எனக்கு எழுந்து குழப்பம் இல்லை இதுல உச்சகட்டமா இரவு ஆறு மணிக்கு மேல அவர் எப்படி பேசுவார்னு தெரியும் அப்படின்னு சிபிசி ஏன்னா திரு அண்ணாமலை பற்றி அவர் பேசினார் எஸ் அதான் சரி இங்கே அண்ணாவுடைய இஷ்யூ வேற அண்ணாமலையுடைய இஷ்யூ வேற அது ரெண்டாம் தனியாக புரிஞ்சுக்கணும் அண்ணாவுடைய பிரச்சனை அவர் என்ன சொல்றாரு நான் மிகப்பெரிய மரியாதை வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் சம்பவம் நடந்தது உண்மை வரலாற்று தரவு நான் சொல்றேன் அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் அதிமுக இல்ல சார் எமர்ஜென்சி பிரச்சனை பத்தி திமுக பேசினா கோச்சுக்கு டிஎம் கே வெளியே போதா காங்கிரஸ் வெளியே போதா எமர்ஜென்சி பிரச்சனை பேசுறாங்களா இல்லையா நடப்பது எமர்ஜென்சி ஆட்சியான்னு கேட்கறாங்களா இல்லையா காங்கிரஸ் என்னைக்கா சவுண்ட் விட்டுருக்கா அப்ப வரலாற்று தரவ சொல்லாம பேசாம இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அப்ப திரு அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னது பொய் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு அண்ணாமலை அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் எந்த குழப்பமும் இல்ல நடக்கலன்னு பொய்யின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கட்டாயம் ஹி ஹேஸ் டு டேக் பேக் அது சொன்ன அவர் எனக்கு ப்ரூஃப் இருக்குங்க நீங்க பேப்பரை பாருங்க நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணும் இல்லங்க ரெண்டு பேரும் இவர் தான் டேட் சொல்றாருல இவர் ப்ரூஃப் சார் நீங்க வந்து எஸ்டம் ஒப்பீனியன் பத்தி நான் பேசல சார் நல்லா புரிஞ்சுங்க அவரும் அண்ணாவும் ஏற்கிறவர் தான் திரு டி டிவி அவரும் தான் சொல்லுவார் அதனால அது குழப்பம் இல்ல ஏடிஎம் கே இருக்குதா டிஎம் கே இருக்குதா அது நான் நாட் டாக்கிங் அவுட் ஒப்பீனியன் ஐம் டாக்கிங் அவுட் ஃபேக்ட் ஒப்பீனியன் டிஃபர் ஆகும் ஃபேக்ட் டிஃபர் ஆக முடியாது ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் ஹேஸ் பி ப்ரூவன் அப்ப எதிர இவர் ப்ரூஃபனா இல்ல அவர் ப்ரூஃபனா கண்டிச்சார் அண்ணா வந்து நாத்திகம் பேசினத பசும்பொன் கண்டிச்சார் ஆனா இப்படி இவர் சொன்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எல்லாம் இல்ல அவ்வளவுதான் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு வாரத்துக்கு பின்னாடி என்ன அதுதான் அவரும் சொல்றாரு சனாதனத்தை வந்து அவர் இங்க பேசுறாரு வள்ளூர் கூடத்துல பேசுறாரு சனாதனத்துக்கு எதிராக நடந்த போது இதே மாதிரி சம்பவம் இன்னைக்கு நடக்கலாம் அண்ணாக்கே
எமர்ஜென்சி பத்தி பேசுறது நாடு அறியும் அரசியல் அப்புறம் வந்து ஆமா அதுல என்ன சந்தேகம் அரசியலுக்கு காம்பிரமைஸ் தானே அவங்களுக்கு அரசியல் அப்படித்தானே நான் வேற சொன்ன இல்லை காங்கிரஸ் பத்தி எவ்வளவு சார் திமுக பத்தி அண்ணன் வைக்கோட சொல்லியிருக்காரு நீங்க பாருங்க சார் பழைய வீடியோ நீங்க பாக்குறது இல்லையா திமுக பத்தி தமிழக முதலமைச்சர் பத்தி எப்ப பதினாறு வரைக்கும் நீங்க பத்து வருஷம் சொல்லிருவீங்களா பிறந்த சண்டைக்கு வந்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் வந்துட்டு பாருங்க தனியார் லைன்ஸ் இவங்க மக்கள் நல்ல கூட்டணி வச்சாங்க இல்லையா திமுக பத்தி ஈழத்தமிழ் விடுதலை போராட்டம் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க தமிழக முதலமைச்சர் பத்தி திருஷ்ணு வைகோட சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க சோ முரண்பட்டு இருந்தவங்கள உடன்பட்டு போலையா அதெல்லாம் ஒண்ணு குழப்பம் ஆனா அண்ணாதான் எங்க கட்சி பேராசிரியரும் கலைஞருமே முரண்பட்டு இருந்தாங்க பேராசிரியர் அப்ப வந்து ஏற்கிறார் என்னுடைய தலைவன் ஏற்கிறார் சோ நேத்து நீங்க அப்படி சொன்னீங்க அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் அதிமுகவுடைய எம்ஜிஆர் நாற்பது ஆண்டுகள் நண்பர் கருணை சொல்லியா அவங்க ரெண்டு பேரும் தீய சக்தின்னு சொன்னாங்க டிஎம்கே தீய சக்தி அடையாளப்படுத்தினார் ஆனா கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய நாற்பது ஆண்டு நண்பர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் சொல்லியா அதனால வந்து அவங்க முரண்பட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் அது வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் போங்க அது அதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரம் அது பிரச்சனையே கிடையாது அண்ணா வந்து கட்சியோட பேர்லயே இருக்காரு அண்ணா அண்ணாவோட கொள்கை தான் கட்சியோட கொள்கைன்றாங்க அண்ணாவை பத்தியே பேசினீங்கன்னா அப்புறம் இதுதான் எனக்கு <laughs> ஏடிஎம்கே தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆட்சிக்கு வரப்போது பத்து தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத